today we are going to discuss electrophilic and nucleophilic attack of coordinated ligand electrophilic and nucleophilic attack of coordinated ligand ee coordinate cheyidittulla ligand il verna electrophilic and nucleophilic attack aanu nammal discuss cheyan povunu endanu indha highlight nu vechittunnathu ee organic aayittulla unsaturated compounds organic aayittulla unsaturated compounds oru ligand aayittu verna samayathu adile verna korchu reactions aanu അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെൻസിൻ ബെൻസിൻ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് പോസിബിൾ അല്ല കാരണം എന്താണ് ബെൻസിൻ സെൽഫ് ആസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് പക്ഷെ അതേ ബെൻസിൻ തന്നെ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്നെസ് കുറയുന്നുണ്ട് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡൊണേറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് മെറ്റൽ മെറ്റലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്നെസ് കുറയും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത്തരം ലിഗാൻ അത്ര അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്കിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കോർഡിനേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി സസപ്റ്റിബിൾ ടു ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഇവൻ ദോ എസ് എ ഫ്രീ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ദ ടെൻ ടു റെസിസ്റ്റ് സച്ച് റിയാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ദ ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോർഡിനേറ്റഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ് സോറി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്കിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രോൺ ടിച്ച് പക്ഷെ അതേ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നെ ഒരു ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ലിഗാൻഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്നെസ് കുറയുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടക്കാൻ സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ കോർഡിനേഷൻ ദേ ഗീവ്സ് സം ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ടു മെറ്റൽ ആൻഡ് ദർ ബൈ ലോസ് സം റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ടു റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ന്യൂക്ലിയോഫിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച്നെസ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ എ മെറ്റൽ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഗുഡ് ബൈ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ലിഗാൻ കുറെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വിൽ ഡർ ഫോർ ഗുഡ് റിയാക്ടൻറ്റ് ഗുഡ് റിയാക്ടൻറ്റ് ഫോർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ടുവാർഡ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് okay so but the but not all coordinated unsaturated hydrocarbons are equally reactive this is the following order of the uh, nucleophilic attack we nucleophilic all unsaturated hydrocarbons equally reactive alla so in the order we have put it in this order we have to put enes are more reactive than diene than triene than benzene and butadiene ഇതാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡർ പ്രകാരം നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഈ ടൈപ്പിൽ ലിഗാൻഡ് ഒരു മെറ്റൽ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് ഓർഗാന മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ലിഗാൻഡിലാണ് ആദ്യം റിയാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ യൂസ്ഫുൾ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ എബോ സീരീസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദു ടു ഡിഫറെന്റ് അൺസാച്ചുറേറ്റ് ലിഗാൻസ് ആർ ഫോം ഇൻ എ സേം കോംപ്ലക്സ് വൺ കാൻ പ്രഡിക്ട് which ligand will react first either ed ligand ana first react cheyanu namaku parayan pattu adu pole thana if it is possible to estimate how activating a metal fragment fragment must be in the order of to cause a reaction to occur edana aadyam oru reaction cause cheyanu allengil reaction la activate cheyanu namaku ivada parayan pattu appo ee series nokke kaana kaana pattu ee aliphatic aayittulla even number of aliphatic aayittulla compounds are more reactive than odd number of aliphatic compounds odd number evade varunu appo even aayittulla aliphatic aanu more reactive than aromatic or cyclic cyclic nekkalum reactive aayittulla edana acyclic aanu appo acyclic thanne even number aanu appo idu vachu namukku parayan pattu notice the hydrocarbon even hapticity are more reactive than odd hapticity appo even hapticity aanu more reactive than odd hapticity appo odd hapticity nu nokka hapticity nu third term aayittu ഡൈ അപ്പോൾ സൈക്ലോബെൻഡാഡൈനും എഫ് ഇ സി ഒ ഉള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു എം ഇ ഒനെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ രണ്ട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സൈക്ലോപെൻഡ് പെൻഡേനും ദെൻ ഒരു ഈനും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഓർഡർ പ്രകാരം കൂടുതൽ റിയാക്റ്റീവ് ആരാണ് ഈനാണ് ഈനിലാണ് അറ്റാ
PD, triene, uh, sorry, uh, diene uh, plus CH minus CO2 R2. अटाक्टी least reactive one nokku kanam okay then idu namlu povum povum ee benzene the reaction aanu nokku povum okay so organic chemistry benzene is dominated uh, electrophilic attack so ee benzene lu kudal kaanuna reaction free benzene lu kudal kaanuna reaction aanu electrophilic attack ee substitution nucleophilic attack podu free benzene lu kaanavilla but che but a coordinated ligand coordinated ligand benzene vannu kenja it undergo a nucleophilic substitution this dramatic change in chemical behavior is a good example of the powerful influence of coordination in in can have on the chemistry, chemistry of molecules okay so here uh, dramatic change namu kaanan pattunu coordinated ligand in the case kaanu appo namukku first reaction nokka chromium co thrice benzene here compounds namukku ch2 minus co2 mb react cheyyanu we will get a product like this on oxidation of the uh, complex with i2 liberation of the derivative of the benzene so uh, in the product the product we have i2 it react with then we get a uh, substituted benzene so in this substitution we have a free benzene we have free benzene we have never get this types of a product so in this way nucleophilic substitution free benzene we have so in this reaction we have coordinated ligand benzene or coordinated ligand i2 we have അതാണ് ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഓക്കെ ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ബെൻസിൻ ഹാസ് അണ്ടർ വർക്ക് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ ദ ഫ്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഈ സൈക്ലോപെൻഡ ഡൈനൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പ ഈ സൈക്ലോപെൻഡ ഡൈനൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്കിന് അത് ഹിൻഡർ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അറ്റാക്കിന് അത് promoting so we are going to although the coordinated cyclopenta dynyl group resist nucleophilic attack it does react with electrophile ferrocene resemble free benzene in that in that it react with many electrophile electrophile reagent but it does so faster rate than benzene so electrophile it benzene kaal faster rate cyclopenta dynyl coordinated cyclopenta dynyl react you know okay acylation in the presence of friedel craft friedel craft reaction with the ferrocene ferrocene react with the ch3 co cl in presence of uh, alcl3 uh, uh, alcl3 in the presence of react with it we will get the uh, uh, acylated ferrocene compound so first compound will monoacylation second compound will diacylation okay alcl3 catalyst react with the ch3 co to generate electrophile ch3 co मेटोसी nitration bromination namak direct cheyan pattilla because endana if the uh, sensitivity to oxidation however many of the derivative gives such reaction indirectly but direct ferrocene la namak nitration bromination cheyanalla kaaranam endana ad oxidize cheyanalla saadhyamundu adondu ne indirect method vadi namak cheyan pattu appo ferrocene nam butyl lithate react cheyidu kanja namak ee lithium substituted ferrocene undu adhu namak veendu oru butyl lithate treat cheyidu kanja namak di substituted aitulla lithium compound kittu this lithio derivative are useful intermediate in the synthesis of the various ferrocene derivatives some typical reaction are given below so this lithium derivative is namukku endu cheyan pattu nanjittengil co2 it react cheyidu kanja namukku ainda substituted acid synthesis cheyan pattu adu pole thane n2o4 it react cheyidu kanja namukku nitro compound undu ee nitro compound na iron vechu reduce cheyidu kanja namukku amino compound undu അപ്പത്രേ ഇത്രയാണ് ഈ ഈ ഇലക്ട്രോഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റഡ് ലിഗാൻഡ് പറയ
നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു